हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग माय सर प्रवीण पांडे ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द चैप्टर नंबर थर्ड अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो है चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है दो चैप्टर हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चंस भी काफी हद तक कर लिए हैं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ठीक है वो मैंने आपको जो पहले बता रखा है मेरा नंबर वहाँ पर गिवन है और नंबर से आप जो है वहाँ पर मुझको मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कि वॉट इज योर डाउट एंड आई विल सॉल्व इट ठीक है अब यहाँ पर चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस है ठीक है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस हम यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि देखिए एग्जाम में जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आता है तो बच्चे लगभग वो क्वेश्चन को जो छोड़ देते हैं ठीक है स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ पर चार्ज क्या होता है या फिर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है या फिर चार्ज एट रेस्ट का क्या मतलब है ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं ठीक है या फिर जैसे कई जो है कई बार क्वेश्चन पूछा होता है कि पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ द स्पीयर ठीक है उसके स्पीयर के के जो है सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा उस पर कितना चार्ज होगा उसके अंदर कितना कितना चार्ज होगा हॉलो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा या फिर सिलेंडिकल स्फीयर के ऊपर जो है कितना चार्ज होगा वो सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर खत्म होने के बाद हम लोग सीधे जो है मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट करेंगे जिसका पूरी तरह से यूज होता है इनकेस ऑफ द मशीन ठीक है तो वो भी पढ़ना बहुत ज्यादा नेसरी तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे और इसमें वन बाई वन में आपको जो टॉपिक्स बता देता हूँ कि यहाँ पर टॉपिक्स हम लोग जो कौन कौन सा डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कुलॉम्स लॉ ठीक है ना कुलॉम्स लॉ तो सिंपल सी बात है आपने इसको जो है ट्वेल्थ में भी पढ़ रखा होगा ठीक है इसको आपने जो है ट्वेल्थ में भी पढ़ रखा होगा एल ओ यू एम बी कुलॉम्स लॉ ठीक है ना तो कुलॉम्स लॉ हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर जो है पढ़ेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी पढ़ेंगे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ठीक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जैसे आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर डेंसिटी होता है ये भी पढ़ना थोड़ा नेसेसरी है क्योंकि आपको जो पता होना चाहिए कि बेसिकली ये सब जो टर्म्स क्या क्या होते हैं ठीक है ना तो फर्स्ट तो हम लोग कुलामसला पढ़ेंगे सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे थर्ड हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ठीक है अच्छा इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड एज द गॉस लॉ अब ये गॉस लॉ आपको लग रहा होगा कि ये आप जो है मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं ठीक है बट गॉस लॉ इज आल्सो कम्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स ठीक है तो गॉस लॉ पढ़ेंगे गॉस लॉ तक हमारे जो है काफी हद तक अच्छे पॉइंट हमारे यहाँ पर जो है कवर हो चुके होंगे ठीक है इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फियर पढ़ेंगे ठीक है इंटेंसिटी ऑफ जो अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये सारे टॉपिक्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर ठीक है इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर मतलब ये यहाँ पर हम लोग जो है स्फीयर के ऊपर जो है चार्ज रखेंगे अंदर या वहाँ पर जो चार्जेस प्रेजेंट है या फिर जो है सरफेस पे है किसी और डिस्टेंस पे है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कवर यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑन ऑफ द चार्ज स्फीयर ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कवर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर के बाद हम लोग स्फीयर के बाद सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पर सिलेंडर होता तो सिलेंडर में आपका जो है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है ठीक है तो ये हमारा जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर के हमारे यहां पर जो है टॉपिक्स जो है कवर्ड होंगे इसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट जो हमारा हमारा जो जो टॉपिक होगा ध्यान दीजिएगा बस अभी बस आप देखते रहिए कि मैं यहाँ पर टॉपिक्स का बस नाम लिख रहा हूँ ठीक है ना इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने इसकी जो है डेफिनेशन तो पहले भी पढ़ रखी है बट इसके बाद इसको जो है और अच्छे से पढ़ेंगे पोटेंशियल ठीक है ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इसको हटा देता हूँ ठीक है ना अब इसका नीड नहीं है ठीक है तो इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग जो है देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वो सारी जो डेफिनेशन है उसको एक्जैक्टली यहाँ पर जो है कवर करेंगे वॉट इज द वैल्यू वट वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब
यहाँ पर हम लोग जो है सीरीज कनेक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है पैरल कनेक्शन पढ़ेंगे ठीक है ना तो सीरीज हो गया उसके बाद पैरल हो गया ठीक है और इसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस के अंदर ये पढ़ेंगे कि डायलेक्ट्रिक जब लोग हम लोग पुट करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या फर्क पड़ता है अब यहाँ पर देखिएगा कई बार एग्जाम में क्या पूछा होता है कि अगर सपोज के हमारे पास दो पैरल प्लेट कैपेसिटर हैं तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि आधे दूर में आपका जो एयर भरा हो और आधे आधे दूर में आपका जो कोई मटेरियल भरा हो ठीक है ना डायलेक्ट्रिक भरा हो तो उसका कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे ठीक है इसके बाद देखिए कैपेसिटेंस में हम लोग जो टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर क्या होता है माइका कैपेसिटर क्या होता है देखेगा यहां पर हम लोग जो है टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स भी पढ़ेंगे ठीक है ना टाइप्स ऑफ ये टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स ठीक है ना इसमें हम लोग जो है क्या वो जो जो है क्या-क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक से या फिर इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक इसके बाद हमारे पास आएगा माइका कैपेसिटर ठीक है और इसके बाद हमारे पास आएगा जो है यहाँ पर ऑयल कैपेसिटर भी हो सकता है ठीक है इसके बाद यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर ठीक है इसके बाद यहाँ पर जो है सिरामिक कैपेसिटर तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर में अलग अलग जो है फॉर्म्स में आएंगी तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है देखेंगे ठीक है ना अब इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट आपका क्या होगा कि एनर्जी स्टोर इन ए कैप्सुलेटर आपका यहाँ पर कैप्सुलेटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले तो आई होप ये बात आपको जो क्लियर हो रही होगी इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द बेसिक इलेक्ट्रिकल देखिएगा ये चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है अलग अलग एग्जाम्स में बट एक बात समझिएगा एग्जाम में एक मार्क्स दो मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो इस इस चीज़ को देखते हुए आप सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या होता है और इसकी जो डेफिनेशन क्या है उसके बाद हम लोग जो है कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करेंगे ठीक है अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है देखिए अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या वॉट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस और इट इज द ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट ध्यान दीजिएगा चार्ज यहां वो यहां पर क्या होते हैं रेस्ट में होते हैं ठीक है ना इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस और द ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं वे आर द चार्जेस आर एट रेस्ट ठीक है तो यहां पर क्या होते हैं चार्जेस एट रेस्ट होते हैं मतलब क्या है यहाँ पर चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है ठीक है ये बात क्लियर हो गई जैसे अगर आपके पास क्या कहते हैं आपके पास अगर जो कॉम्ब हो और कॉम्ब को अगर आप हेयर से आप जो है इस जो है रब कर देते हैं उसके बाद आप जो है बचपन में आपने ये काम किया होगा कि आपके पास पेजेस जो होते हैं पेज को आप जो छोटा 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 आप जो ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद अगर जो कॉम को रगड़ करके आप वहाँ पर लेकर के जाते हैं जो पेजेस के जो आपने जो ब्रेक किए हैं तो वो पेजेस के जो पार्टिकल्स है उसको जो है ये अट्रैक्ट करता है बेसिकली ये क्यों होता है क्योंकि अगर आप जो है जो है रब करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा होता है बेसिकली और वहाँ पर चार्जेस आपका जो जो कॉम है वो आपका चार्ज हो जाता है ठीक है ना तो कॉम अगर आपके पास चार्ज हो गया तो बेसिकली अब वो क्या हो गया एक चार्ज बॉडी हो गया और अगर वो चार्ज बॉडी हो गया तो इसका मतलब क्या है अब वो कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा अब वो फोर्स आपका जो है किसके ऊपर वहां पर जो भी आपके जो है कागज के पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर वहां पर वो अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रहा है ठीक है ना तो ये आपका जो है डिपेंड करता है लेकिन वहां पर जो चार्ज है वो आपका रेस्ट में है आप ध्यान दीजिएगा चार्ज वहां पर जो है मूवमेंट नहीं कर रहा चार्ज एट रेस्ट चार्ज वहीं पर रहेगा किसके ऊपर कॉम के ऊपर ही रहेगा फिर थोड़ी देर बाद वो डिस्चार्ज होगा दैट इज डिफरेंट थिंग बट चार्ज एट रेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं साथ में जैसे अगर आपके पास जो है आपने ये भी एग्जांपल ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास वूल है और आपके पास जो है ग्लास रॉड है अगर आप ग्लास रॉड को आप वूल में वूल पे अगर आप वो जो रब करते हैं तो वहाँ पर भी चार्जेस आते हैं और वहाँ पर भी आपके जो है एक पॉजिटिव चार्ज आएगा एक नेगेटिव चार्ज आएगा बाद में उसकी वजह से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो ये सब जो भी हम लोग जो पढ़ते हैं ये सारे टॉपिक्स वो सब आपका क्या बताते हैं कि चार्जेस एट रेस्ट होते हैं चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं एंड दिस जो यहाँ पर चार्जेस के साथ हम लोग जो है डील कर रहे हैं रेस्ट में होते हुए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक बोलेंगे चार्जेस एट रेस्ट ठीक है ना ध्यान समझिएगा तो चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रो ठीक है तो दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक
लॉ ठीक है तो कुलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग यहां पर जो है पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? इसका फर्स्ट लॉ क्या ध्यान दीजिएगा फर्स्ट लॉ के बारे में भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉ जो कुलाम का था उन्होंने ये कहा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ठीक है ना जैसे अगर आपके पास जो है पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया अनलाइक चार्जेस हो गए एंड अनलाइक चार्जेस विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड अगर आपके पास जो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब दे आर लाइक चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर मतलब क्या है अगर आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट अदर ये इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और अगर आपके पास पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों आपके आपस में क्या करेंगे रिपेल कर रहे होंगे ठीक है तो ये आपका फर्स्ट लॉ था कि मतलब लाइक चार्जेस रिपेल इच ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ द कुलॉम्स ठीक है इस बात को ध्यान समझिएगा नेक्स्ट जो हमारा जो सेकंड लॉ है वो आपका क्या कहता है देखिएगा सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया है सेकंड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ना सेकंड लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस रखे हुए लेट अस टेक कि आपके पास क्यू वन और क्यू टू आपके पास जो है दो चार्जेस रखे हुए हैं और दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो आपका डी है ठीक है दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है डी है इन दैट केस अगर आपके पास दो चार्ज दो चार्जेस रखे हुए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है डी है तो उसके बीच में एक फोर्स लगेगा ध्यान दीजिएगा उसके बीच में एक फोर्स लगेगा वो आपका फोर्स क्या होगा जो आपका फोर्स होगा जो आपका फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रमोशन टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस क्यू एंड क्यू ठीक है ना फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रमोशन टू टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस मतलब क्या चार्जेस का जो भी आपका वैल्यू होगा उस वैल्यू से वो आपके जो है दोनों जो है मल्टीप्लाइड होंगे वो फोर्स जो है डायरेक्टली होगा मतलब क्या है चार्जेस जितने ज्यादा होंगे फोर्स उतना ज्यादा लगेगा ठीक है बात क्लियर है नेक्स्ट यहां पर क्या है कि फोर्स इज इनवर्सली पोर्सन टू फोर्स इज इनवर्सली पोर्सन टू वन बाई डी का स्क्वायर डी इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हियर डी इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस तो इसका मतलब क्या है जो इसका डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा मतलब क्या है डिस्टेंस जितना कम होगा ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा और होना भी चाहिए अगर आपके पास जो दो चार्जेस रखे हुए हैं और उनके बीच में अगर हमारे फोर्स लग रहा है तो डिस्टेंस जितना कम होगा उनके बीच में फोर्स उतना स्ट्रांग होगा ठीक है तो ये आपका जो है फर्स्ट पॉइंट हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड पॉइंट उनका ये आपका जो है सेकेंड लॉ के अंदर दो पॉइंट आए ठीक है ना अगर इन दोनों को मैं एक साथ एक साथ यहां पर कंबाइन कर दो तो क्या हो गया फोर्स जो होगा फोर्स इज डायरेक्ट फोर्स इज डायरेक्टली फोर्स टू क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर अच्छा ये तो आपका फोर्स के टर्म्स में हो गया ठीक है फर्स्ट लॉ आपका क्या होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल इच ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर सेकेंड जो आपका लॉ था उसमें उन्होंने क्या बोला द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रमोशन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम ठीक है तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट होगा थर्ड पॉइंट क्या होता है जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो है किस आप मीडियम में रखे हैं हो सकता है आपका जो है मीडियम एयर हो हो सकता है कि मीडियम आपका जो है वैक्यूम हो हो सकता है मीडियम आपका जो है पानी के अंदर के बारे में आप जो है बात कर रहे हो हो सकता है आपका मीडियम स्पेस हो कुछ भी मीडियम हो सकता है ठीक है ना तो दो तो आपको यहां पर ये पॉइंट समझ में आ चुके होंगे कि आपका जो है Q1 Q2 के मल्टीप्लीकेशन पे हो गया और D स्क्वायर के इनवर्सली हो गया और जो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ध्यान दीजिएगा ये ये आपका क्या है डिपेंड्स जो आपका फोर्स होता है वो आपका डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन द मीडियम डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम मीडियम इन विच द इन विच इन विच चार्जेस आर प्लेस इन विच चार्जेस आर प्लेस ठीक है ना चार्जेस आर प्लेस ठीक है ना अब इस बात को समझिएगा इसका मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कि आपका जो एयर मीडियम हो या फिर आपका जो पानी का मीडियम हो हवा का मीडियम हो कोई भी मीडियम हो सकता है तो उस पर भी डिपेंड करता है इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका एक थर्ड टर्म और आना चाहिए ठीक है ना तो दो टर्म तो आपको यहां पर समझ में आ गए ठीक है ना दो टर्म आपको यहां पर जो है समझ में आ गए कि जो भी आपका फोर्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा F इज डायरेक्टिपन टू एफ इज डायरेक्टिपन टू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई डी का स्क्वायर लेकिन यहां पर आपको जो है एक टर्म नहीं मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज द मीडियम तो मीडियम के लिए हम अगर जो है इसको प्रपोसनाटिक कॉन्सेंट को हटाते हैं ध्यान दीजिएगा तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया
जिसकी वैल्यू होती है ध्यान दीजिएगा इसकी जो वैल्यू जो वैल्यू होती है वन बाई फोर पाई इंटू एफ साइलम नॉट होती है ठीक है एक्चुअली फोर पाई एफ नॉट इंटू एफ सलम आर होती है ठीक है ना ध्यान दीजिएगा अब ये एफ सलम नॉट जो है ये क्या है इसको लिखता हूं मैं ध्यान दीजिएगा इस सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्लीज ठीक है ध्यान से बोझेगा इस चीज को ठीक है इस चीज को देखिएगा यहां पर देखिएगा जो आपका यहां पर एफ सलम नॉट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एप्सिल्यूट परमिटिविटी ध्यान दीजिएगा परमिटिविटी बोलना परमिबिलिटी अलग होता है ठीक है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं एप्सोल्यूट एप्सोल्यूट परमिटिविटी ठीक है ये क्या होती है एप्सोल्यूट परमिटिविटी ठीक है ठीक है अब देखिए ये एप्सोल्यूट जो परमिटिविटी है एप्सलम नॉट ये किसी मीडियम की हो सकती है अगर मी, अगर मीडियम की होती तो उसको हम लोग दिखाते हैं एप्साइलम से ठीक है ना अच्छा अभी बताता हूं मैं ये एप्सलम नॉट क्या है एप्सोल्यूट परमिटिविटी होती है ऑफ एयर या फिर वैक्यूम ठीक है ना ऑफ एयर या फिर वैक्यूम हम लोग जो है इसको रेफरेंस मान के चलते हैं और एप्सलम नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है देखिएगा 8.854 8.854 एट फाइव के पावर माइनस ट्वेल्व फैरड पर मीटर होता है अब यहां पर ये क्वेश्चन आपको जो समझ में आ सकता है कि वाई द यूनिट इज फैरड पर मीटर हंड्रेड टाइम्स ऑफ इन एग्जाम आस्क दैट वॉट इज द यूनिट ऑफ द एप्सल्यूट परमिटिविटी क्या होगा फैरड पर मीटर कैसे आया ये आपको देखिएगा समझ में आ जाएगा देखिएगा ये तो अभी चल रहा है इसको भी छोड़ते हैं ठीक है ना C इज इक्वल टू मुझको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है एप्सल नॉट इन टू ए बाई डी एक सिंपल सा फॉर्मुला मुझको याद है कैप्सन इज इक्वल टू एप्सल नॉट इन टू ए ए बाई डी होता है ठीक है तो यहां से देखिएगा एप्सल नॉट विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा C इन टू डी डिवाइड बाई ए कैपेसिटेंस आपका किस में होता है हमेशा फैरड में होता है डी आपका किस में होगा मीटर में होगा और एरिया किस में होगा मीटर के स्क्वायर में होगा तो मीटर से मीटर आपका कैसे लौट होगा कितना आ गया फैरड पर मीटर आ गया तो एप्सलम नॉट की जो आपकी यूनिट होगी वो क्या होगी फैरेड पर मीटर होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और लोग गलत कर देते हैं तो प्लीज ये सब चीजें आप गलती मत करिएगा ठीक है ना तो यहां पे देखिएगा आपका यहां पर एप्सलम नॉट कितना आ गया एप्सल्यूट परमिटिविटी इसको बोलते हैं और एप्सल्यूट परमिटिविटी एट पॉइंट के पावर माइनस ट्वेल्व फैरेड परमिट इट इज द कॉन्स्टेंट इट विल नॉट बी चेंज्ड ठीक है ना ध्यान दीजिएगा ये आपका चेंज नहीं होता है तो यहां पर के जो है वो क्या है वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट इन टू एप्सल आर है ठीक है एप्सल नॉट आपका क्या है एप्सल्यूट परमिटिविटी है एप्सल आर क्या होता है इट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी ध्यान दीजिएगा रिलेटिव परमिटिविटी ठीक है ना रिलेटिव परमिटिविटी अब यह क्या होता है जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है किसी के रेस्पेक्ट में होगी तो जिसके रेस्पेक्ट में होगी उसको हम लोग क्या मानते हैं रेफरेंस मानते हैं अब रेफरेंस हम लोग यहां पर एयर या फिर वैक्यूम को लेकर के चलते हैं ध्यान दीजिएगा एयर या फिर वैक्यूम आपका जो रेफरेंस है ठीक है अच्छा एप्सल आर विल बी इक्वल टू वन ये आपका किस ये आपका जो है वन हो जाएगा फॉर एयर और वैक्यूम वैक्यूम या फिर एयर के लिए हम लोग एप्सल आर की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं वन मान लेते हैं बट डिफरेंट यहां पर अगर आपके पास जो है मीडियम्स होंगे तो यहां पर एप्सल आर आपका जो है चेंज होगा ठीक है अच्छा जैसे अब इसके बाद एक चीज और देखेगा यहां पर एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज द एप्सल एप्सल इज इक्वल टू क्या होता है एप्सल नॉट इन टू एप्सल आर एप्सल इज कॉल्ड एज द एप्सल नॉट इन टू एप्साइलम आर एक बार ये सबको हटा देता हूं फिर सबको एक साथ लूंगा ठीक है समझते रहिएगा बस अभी सुनते रहिएगा कोई दिक्कत नहीं सब समझ में आएगा ठीक है देखते रहिए यार वो गए वो गया ठीक है ये ये देखेगा इसके बाद यहां पर इसको उठाता हूं ठीक है ये हट गया ये हट गया अब वो मत गायब होना बस ठीक है देखेगा यहां पर देखेगा आपके पास एप्सलम इज टू एप्सलम नॉट इनटू एप्सलम आर मैं बोल रहा हूं ठीक है एप्सलम एप्सलम क्या यहां पर क्या होगा अच्छा एप्सलम को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग बोलते हैं एप्सल्यूट एप्सल्यूट परमिटिविटी ये भी आपका क्या है एप्सल्यूट परमिटिविटी है ऑफ ए मीडियम परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम ऑफ ए मीडियम मतलब क्या है किसी भी मीडियम का जो एप्सल्यूट परमिटिविटी होगा उसको हम लोग एप्सलम से दिखाते हैं तो एप्सलम इज इक्वल टू एप्सल नॉट इन टू इन टू एप्सलम आर है तो इसका मतलब क्या मैं एप्सलम आर को यहां से बोल सकता हूं दैट विल बी इक्वल टू एप्साइलम डिवाइड बाई एप्सलम नॉट क्या हो जाएगा एप्साइलम डिवाइड बाई एप्सलम नॉट एप्सलम क्या है एप्सल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम है किसी मीडियम का होगा ठीक है ना डिवाइड बाई एप्सलम नॉट है ये भी क्या है एप्सल्यूट परमिटिविटी 
ऑफ एयर या फिर वैक्यूम क्योंकि हम हमारे पास बिना रेफरेंस के हम बात नहीं कर सकते हैं तो रेफरेंस के लिए हमने एयर या फिर वैक्यूम ले लिया है और उसका हमको एब्सोल्यूट परमिटिविटी पता है दैट इज इक्वल टू एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेल्व फेरेट परमीटर तो ये आपका जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका है ये आपका एयर का है या फिर जो है वैक्यूम का ध्यान दीजिएगा इस चीज को अच्छा इसका मतलब क्या हो गया अगर सपोज डेट कि मैं एयर ही मीडियम लेता लेटेस्ट कि मैं एयर को ही एज ए मीडियम लेता मेरे पास कोई और मीडियम नहीं होता उस वाले केस में मुझको आप बताइए एफ सलम आर की वैल्यू क्या होगी तो एफ सलम क्या है आपका जो है एप्सुट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम है और मीडियम आपका क्या है एयर है तो एफ सलम क्या हो जाएगा एट पॉइंट के पावर माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई एफ सलम नॉट एफ सलम नॉट इज ए एप्सल नॉट इज एप्सुलट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर मीडियम तो इसका मतलब क्या ऊपर भी एयर आ गया नीचे भी एयर आ गया तो क्या हो जाएगा वन आ जाएगा तो एप्सल आर विल भी इक्वल टू वन फॉर एयर और वैक्यूम बट अगर आपके पास कोई भी और मीडियम होगा तो वहां पर एप्सल आर की जो वैल्यू होगी वो आपकी ग्रेटर देन वन आ जाएगी बिकॉज एप्सल फॉर ए एप्सलम दैट इज द फॉर ए मीडियम लाइक द वॉटर और समथिंग एल्स तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका एप्सल की जो वैल्यू होगी वो एप्सल नॉट से ज्यादा हो जाएगी और वहां पर उसकी वजह से एप्सल आर की जो वैल्यू होगी वो आपकी ग्रेटर देन वन हो जाएगी ठीक है बात क्लियर है अच्छा तो एक बात को बस समझेगा कि यहां पर एक बात जो ध्यान देने वाली है कई बार एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सल आर एप्सल आर का मतलब क्या हो गया रिलेटिव परमिटिविटी एप्सल आर इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी आप मुझको यह बताइए एप्सल आर की यूनिट क्या होगी तो आप क्या बोलेंगे कि सर एप्सल की जो यूनिट है वो क्या है फेरेड पर मीटर है सर एप्सल नॉट की यूनिट क्या है फेरेड पर मीटर है दोनों अगर फेरेड पर मीटर में होंगे तो इसका मतलब ऊपर और नीचे फेरेड पर मीटर कट जाएगा और यहाँ पर यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी तो दो क्वेश्चन यहाँ इस पर एग्जाम एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं वॉट इज द यूनिट ऑफ द एप्सल एम आर दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी एंड वॉट इज द वॉट इज द यूनिट ऑफ द एप्सल्यूट परमिटिविटी दैट इज कॉल्ड एज द एप्सल नॉट एक का क्या हो गया फेरेट पर मीटर हो गया और एक का क्या हो गया यूनिट लेस क्वालिटी दैट इज इक्वल टू वन ठीक है तो ये बात तो चलिए मैंने इसके बारे में बता दें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एप्सल नॉट एंड एप्सल मार चलिए उसी के साथ साथ में ये भी हो गया तो अच्छी बात है अब देखिएगा कि अब मैं जो है कुलॉम स्लो को फिर से लेकर के आता हूं ठीक है अब देखिएगा इस चीज को यहां पर देखिए आपको मैं, मैंने क्या बताया फोर्स इज डायरेक्टली पुशन टू क्यू वन इंटू डिवाइड बाई डी स्क्वायर वे वे डी इज द डिस्टेंस बिथ्वीन द टू चार्जेस ठीक है एफ इज इक्वल टू क्या हो गया के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर हो गया वे डी इज इक्वल टू कितना हो गया डी इज इक्वल टू कितना आ गया डी स्क्वायर ठीक है ना वे डी इज वेयर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया एक मिनट यहां पर के सॉरी वेयर के विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई फोर पाई इंटू एप्सल एम नॉट इंटू एप्सल एम आर मतलब क्या हो गया वन बाई फोर पाई इंटू एप्साइल क्योंकि एप्सल एम इज इक्वल टू क्या है एप्सल नॉट इंटू एप्साइल आर है ठीक है इसका मतलब क्या है ये देखिएगा के विल बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं वन बाई फोर पाई इंटू एप्सल एम नॉट कब लिखूंगा मैं जब एप्सल एम आर इज इक्वल टू वन होगा एप्सल एम आर विल बी इक्वल टू वन फॉर वॉट Epsilon R will be equal to one for the air or vacuum. Therefore, the value of the K will be equal to one by four pi epsilon naught in case of the air, या फिर vacuum. तो air या फिर vacuum में आपका जो है ये क्या आ जाएगा one by four pi epsilon naught आ जाएगा. But किसी भी और medium के लिए आप epsilon naught into epsilon R करेंगे. ठीक है? अच्छा one by four pi epsilon naught क्या होता है? आप वन बाई फोर इंटू पाई यहां पर रखेंगे और एप्सल नॉट की वैल्यू एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर वैल्यू कितनी मिलती है अबाउट एग्जैक्टली नहीं मिलती है अबाउट मिलती है नाइन इंटू टेन के पावर नाइन आ जाता है ठीक है ना नाइन इंटू टेन के पावर नाइन आता है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर इसको जो रिप्लेस कर सकता हूं ध्यान दीजिएगा मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू कितना हो गया वन बाई फोर पाई एप्सल नॉट वन बाई फोर पाई एप्सल नॉट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर कितना आ गया एफ इज इक्वल टू कितना आ गया नाइन इंटू टेन के पावर नाइन इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर ठीक है दिस इज कॉल्ड एज द कुलॉम्स लॉ ठीक है कुलॉम्स लॉ अब जो आपका फोर्स आएगा वो आपका किस में आएगा न्यूटन में आएगा ठीक है फोर्स विल ऑलवेज बी इन न्यूटन ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा 
तो ये आपका जो है कुलॉम्स का जो है सेकंड लॉ था ये आपका जो कंप्लीट हो गया है इसमें देखिएगा वेक्टर्स को लेकर के मैं नहीं आया हूँ वेक्टर्स आप जो है पढ़ते हैं ईएमएफटी में कि वहाँ पर जो आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है एन कैप भी आता है और नीचे आर आर क्यूब हो जाता है तो ठीक है वो सारी चीज़ें आप ई में अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पर बस बेसिक बेसिक बातें पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए मोर देन सफिशेंट होनी चाहिए बस ठीक है तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मज़ा आने वाला ठीक है आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ने अभी जो है पढ़ रखा है कि व्हाट इज़ द कुलाम स्लॉ ठीक है कुलाम स्लॉ पे यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको देख करके हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर सेवेंटी से ऊपर चल रहा होगा आई थिंक सो आप एक बार जो क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा सेवेंटी प्लस होगा थर्ड तो चैप्टर स्टार्ट हो चुका हम लोग का ठीक है ना अब यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन आपको जो दिया है कि एक्चुअली ये आपका जो है टेन के पावर एट है ठीक है इसको थोड़ा सा कर, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर टेन के पावर एट लिखा है ठीक है वैसे एक सौ आठ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे भी आंसर आएगा ठीक है पूछा क्या है कि इफ वन इफ टेन के पावर एट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ए बॉडी डिटरमाइन द चार्ज ऑन द बॉडी ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था ऐसे क्वेश्चन यहाँ यहाँ पर भी है कि अगर आपके पास टेन के पावर एट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ए बॉडी है डिटरमाइन द चार्ज चार्ज यहाँ पर कितना होगा ऑफ द बॉडी में तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मेरे जो दिमाग में आता है और आपको भी कभी भूलना नहीं चाहिए क्यों इज इक्वल टू क्या होता है एन इन टू ई होता है यहां पर एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है ना तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टेन की पावर एट है ठीक है ना तो टेन की पावर एट इन टू यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर जो है चार्ज कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कुलम ठीक है ना तो ये आपका इतना टोटल इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा अगर टेन की पावर एट इलेक्ट्रॉन्स और एड कर दिए गए तो इसका मतलब इनके पास टोटल जो है चार्ज कितना हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई हो जाएगा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो टेन के पावर एट से अगर इसको जो है मैं जो है मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा देखिएगा वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन के पावर माइनस ऑफ इलेवन कुलम ठीक है तो इसमें कितना आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस इलेवन कुलम विल बी द चार्ज विच विल बी विच विल बी ऑन द बॉडी ठीक है ना तो देखिएगा इसको लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया एन इन टू ई हो गया और यहां पर चार्ज कितना जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस इलेवन कुलम ठीक है आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द कुलम लॉ ठीक है तो ये आपका जो है क्लियर हो गया इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ ठीक है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था देखिएगा यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है इसको देखते हैं फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस स्पेस्ड टेन सेंटीमीटर ए पार्ट इन द वैक्यूम वैक्यूम में लिखा है इस बात को ध्यान दीजिएगा जो चीजें लिखी रहती हैं उसी बात को आप ध्यान में रखेंगे वैक्यूम में दिया हुआ है ठीक है द चार्जेस आर एट इंटू टेन के पावर माइनस ऑफ एट एंड सिक्स इंटू टेन टेन के पावर माइनस कुलम माइनस फाइव कुलम रेस्पेक्टिवली इफ द सेम चार्जेस आर सेपरेटेड बाई द सेम डिस्टेंस इन द कैरोसिन एफ सलमार इज इक्वल टू वॉट इज द करेस्पॉन्डिंग फोर्स ऑफ द इंट्रैक्शन सबसे पहले उन लोग को वैक्यूम में रखा गया था बाद में उसको उठा करके हम लोग को उस, उस उसके बाद उन्हीं चार्जेस को उठा करके कैरोसिन में डाल दिया गया ठीक है पहले उसको जब वैक्यूम में रखा गया था फिर उसी चार्जेस को उठा करके कैरोसिन में डाल दिया गया तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में क्या फर्क पड़ेगा वो ये पूछ रहा है ठीक है ना देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको अब ये बताइए कि अगर मुझको यहां पर निकालना है अगर वो वैक्यूम में रखा होगा तो एफ सलम आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी एफ सलम आर विल बी विल बी इक्वल टू वन इन केस ऑफ द वैक्यूम ठीक है इन केस ऑफ द वैक्यूम इसको एक बार डिलीट करता हूं मैं ठीक है देखिएगा यहां पर क्या जाएगा एफ सलम आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन इन केस ऑफ द वैक्यूम ठीक है वैक्यूम ठीक अब यहां पर देखिएगा मुझको अगर जो है फोर्स निकाल तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू वन बाई फोर टाइम्स ऑफ वन बाई फोर पाई इंटू एफ सलम नॉट ठीक है देख देता हूं मैं वन बाई फोर पाई इंटू एफ सलम नॉट की वैल्यू कितनी होती है एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेल्व वन बाई फोर पाई एफ सलम नॉट इंटू एफ सलम आर हो गया एफ सलम आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी ठीक है इन टू क्यू वन क्यू टू क्यू वन यहां पर कितना दिया है एट इंटू टेन के पावर माइनस ऑफ एट एट इंटू टेन के पावर माइनस ऑफ एट इंटू क्यू टू यहां पर कितना गिवन है सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस ऑफ फाइव डिवाइड बाई डी स्क्वायर डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एं
वैसे भी आप ऐसे समझिएगा कि एक मीटर में सौ सेंटर मोटर होता है ठीक है ना तो सिंपल सी बात है पॉइंट वन मीटर में आपका कितना आ जाएगा टेन सेंटीमीटर आ जाएगा तो यहां पर इसकी वैल्यू को उठा करके मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर क्योंकि यहां पर जो है डी का स्क्वायर होता है तो जब मैं यहां पर सारी चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर फोर्स कितना आएगा देखेगा तो यहां पर फोर्स आएगा फोर न्यूटन कितना आ जाएगा फोर्स एफ इज एफ विल बीवल टू फोर फोर न्यूटन देखिएगा आप मल्टीप्लाई करेगा आंसर में चेंजेस होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास कैलकुलेटर है आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं बट मेथड गलत नहीं होना चाहिए ठीक है ना आंसर तो आप सही निकाल सकते हैं ठीक है तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आगे एफ 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 इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री वन फोर न्यूटन आगे फर्स्ट आपका आप आंसर जो है क्लियर होगा कि आपका जो फोर्स कितना लगेगा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना लगेगा फर्स्ट पार्ट है सेकेंड वो यहां पर यह पूछा हुआ ध्यान दीजिएगा सेकेंड आपका यहां पर यह ये पूछा हुआ कि अगर मैं उसी को उठा करके कैरोसिन में पुट कर दूं और वहां पर एफ सलमार इज इक्वल टू आपको जो है टू मिल जाए तो फोर्स ऑफ द इंट्रैक्शन कितना होगा तो सिंपल सी बात है एफ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई फोर पाई इंटू एफ सलम नॉट इंटू एफ सलमार विल बी इक्वल टू टू हो जाएगा इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई डी का स्क्वायर ठीक है ना तो अब आप मुझको मुझको ये बताइए कि यहां पर आपको जो है क्या क्या पता है सब कुछ पता है फोर पाई इंटू एफ सलोट पता है एफ सल नॉट इज इक्वल टू एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेल्व फैरट पर मीटर क्यू वन क्यू टू इज गिवन एज एट इंटू टेन एट इंटू टेन के पावर माइनस एट एंड क्यू टू इज गिवन एज सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस फाइव डिवाइड बाई द डी स्क्वायर वे डी विल बी विल बी जीरो पॉइंट वन मीटर ठीक है तो सारी वैल्यूज मुझको पता है तो जो पहले वैल्यू आई थी उससे यहां पर जो टू से डिवाइड हो गया है तो इसके पहले जो आपकी वैल्यू आई थी वो आपकी कितनी आई थी आपकी 4.314 आई थी अगर मैं यहां पर F2 निकाल रहा हूं तो F2 टू विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा F1 वन डिवाइड बाई टू और F1 आपको जो है कितना मिला था 4.314 पॉइंट थ्री वन फोर डिवाइड बाई टू आ जाएगा आई थिंक जो टू के पॉइंट टू पॉइंट कुछ आएगा तो 2.157 आ रहा है ठीक है ना तो देख लीजिएगा टू न्यूटन ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो ये सब क्वेश्चन को गलती से भी गलत नहीं करना है ठीक है ना इस बात को ध्यान रखेगा तो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी हमारा यहां पर जो कंप्लीट होता है अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है ठीक है ये भी आपका जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखिएगा इसमें इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन ऑन देम चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसको भी डबल किया जा रहा है और जो आपका बीच में जो डिस्टेंस है चार्जेस का उसको भी डबल किया जा रहा है तो यहां पर फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा इसका मतलब क्या है हमारे पास यहां पर जो है दो चार्जेस रखे हुए हैं ये आपका मान लीजिए क्यू वन हो गया ये आपका चार्ज जो है या आपका जो क्यू टू हुआ बीच में डिस्टेंस आपका कितना है डी है फोर्स आपका कितना लगेगा एफ विल बी इक्वल टू के इन टू क्यू वन इन टू क्यू टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर अगर मैं यहां पर क्यू वन और क्यू टू को जो है डबल कर देता हूं मतलब कितना होगा देखेगा यहां पर के क्यू वन को अगर मैं यहां पर डबल करूंगा तो टू टाइम्स ऑफ क्यू वन हो जाएगा और अगर मैं यहां पर Q2 को डबल करूंगा तो फिर टू टाइम्स ऑफ Q2 हो जाएगा डिवाइड बाई डिस्टेंस को भी अगर मैं यहां पर डबल करूंगा तो 2d हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना जाएगा देखिएगा k इंटू फोर टाइम्स ऑफ Q1 वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई फोर इंटू डी स्क्वायर फोर से फोर आपस में कैंसल आउट हो कितना आ गया k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर फर्स्ट और ये वाला अगर आप जो है देखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है इसका मतलब क्या है अगर आप चार्जेस को भी डबल किए और डिस्टेंस को भी डबल किए तो फोर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है सेम फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन देम तो इसका आंसर क्या होगा सेम फोर्स आ जाएगा ठीक है ना आंसर विल बी सेम फोर्स ठीक है सेम फोर्स ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो है सेम फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन देम ठीक है बात क्लियर है अब देखिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर जो क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ गुलाम स्लो ठीक है अब यहां पर देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज्यादा हाई फाइव क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते ये आपका जो है फिजिक्स नहीं है आईआईटी आई का एग्जाम नहीं है नीट का एग्जाम नहीं इस बात को ध्यान रखेगा क्वेश्चन बहुत हाई फाई नहीं पूछे जाते बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन आइटम आपके पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन 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 के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपका जो है मतलब जो है हाइड्रोजन का आइटम हो गया उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ठीक है ना विच आर
द हाइड्रोजन एटम पॉजिस वन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस हैज ए चार्ज ऑफ हैज ए चार्ज इक्वल बट अपोजिट इज इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन ठीक है तो हाइड्रोजन जो आपका है द हाइड्रोजन एटम पॉजिस वन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस हैज ए इक्वल बट अपोजिट चार्ज ऑफ द डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टू टेन के पावर माइनस ऑफ 19 गुलाम यहां पर हाइड्रोजन जो आपका एटम दिया है इसके पास वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है मतलब कितना हो गया 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन गुलाम ठीक है और यहां पर क्या लिखा है न्यूक्लियस हैज ऑल्सो एन इक्वल बट एंड अपोजिट साइन ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका जो न्यूक्लियस दिया तो न्यूक्लियस का अपोजिट दिया और इलेक्ट्रॉन का दिया है पॉजिटिव ठीक है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन गुलाम एक्चुअली आप इसको जो है नेगेटिव मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका जो है नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन का मैं यहां पर जो है नेगेटिव कर देता हूं और इसका जो पॉजिटिव होता है मतलब बेसिकली क्या यहां पर बोल रहा है इतना ध्यान दीजिएगा कि जो आपका चार्ज इसके पास होगा उसका अपोजिट चार्ज आपका जो है न्यूक्लियस के पास है तभी आपका अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है इसीलिए आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर जल्दी से नहीं निकलता है तभी वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक जो है नया टर्म आता है ठीक है ना जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकालने कुछ एनर्जी आपको जो है देनी पड़ती है किसी भी आइटम से अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ठीक है ना तो इतना समझेगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो भी होगा और जो न्यूक्लियस का बस यहां पर चार्ज आपको जो है दिया हुआ है दोनों का साइन अपोजिट है वहां पर बस ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस नाइनटीन गुलाम और जो आपका न्यूक्लियस होगा उसका पॉजिटिव चार्ज है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के बार माइनस नाइनटीन गुलाम और डिस्टेंस बिटवीन देम इज फाइव पॉइंट टू एट इंटू टेन के बार माइनस इलेवन मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर किस क्या पूछा वॉट इज द फोर्स फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा सीधे सीधे आपका फोर्स कितना हो जाएगा एफ विल भी इक्वल टू नाइन इंटू टेन के पावर नाइन वन बाई फोर बाई एफ सर नॉट की वैल्यू मैंने जो है डायरेक्ट लिख दी नाइन इंटू टेन के पावर नाइन और इंटू कितना हो गया देखेगा इंटू क्यू वन क्यू टू कितना हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन क्योंकि यहां पर आप जो है मैग्नीट्यूड लेते हैं डिवाइड बाई डी कितना हो जाएगा फाइव पॉइंट टू एट फाइव पॉइंट टू एट इंटू टेन के पावर माइनस इलेवन का स्क्वायर हो जाएगा तो फोर्स आपको यहां पर जो है फाइनली जो मिल जाएगा वो कितना होगा फोर्स विल बी एट पॉइंट टू एट फोर न्यूटन कितना जाएगा एट पॉइंट टू एट फोर न्यूटन ठीक है तो सॉल्व कर सकते हैं आप इसको इजीली भी और यहां पर वैल्यूज को पुट करके बस सिंपल सा क्वेश्चन था यहां पर कोई दिक्कत नहीं था तो ऐसे क्वेश्चन यहां पर जो पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही यहां पर जो है डील करना है इस बात को ध्यान में रखेगा ठीक है तो यहां पर कुलाब लॉ के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करा दिए तो वो भी आपको जो क्लियर हो गया है इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है